dos, uno, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo, a donde tu espíritu te lleve. Revisa si es el lugar en donde estás, desde día, si es de noche, si es un lugar abierto o cerrado, y dime cómo es ahí. Veo a mi mamá. Uh -huh. oh, mi papá. Uh -huh. Mi mamá con una bata blanca. Mi mamá una bata blanca. Uh -huh. Embarazada de mí. Uh -huh. eh. Ah. Y, eh, a mis abuelos los abuelos bueno, los veo ¿te refieres al abuelo Agustín y a Cari? sí uh -huh. no sé dónde no sé dónde está mi abuelita Mari ni mi abuelito Germán. Ok. ¿Y qué hace mamá? ¿Qué dice? Mi mamá está contenta. Uh -huh. Está sobando la panza. Sobándose la panza. Uh -huh. Uh -huh. A mi papá lo veo sonriendo. Uh -huh. Pero a mi abuelita, a mi abuelito, los veo, no, no están enojados, pero están serios. Están serios. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué están serios, Revisa? Porque mi abuelita le dice a mi mamá que... Que le dice a mi mamá que esté segura de que si se va a casar con él. Uh -huh. Creo que ese día se casan, ¿no? se casaron. Ok. Mi abuelita le dice que sí. Que sí, sí se va a casar con él. Uh -huh. Mi mamá la muestra, la veo insegura todavía. Uh -huh. Ahora revisa cómo te sientes tú allá adentro. ¿Cómo se siente esa bebé? Para que te sea más fácil, puedes alejarte un poquito de la imagen y proyectarlo en una pantalla mental como si fuera un cine. Te sientas en la butaca de hasta atrás y revisa esa bebé que está sintiendo allá adentro. ¿Qué percibe? Que está triste. Ok. 
Krishna está triste. Uh -huh. Se siente triste porque tal vez no era lo que el momento lo que querían ellos. Uh -huh. Mi mamá porque piensa ella que apenas está iniciando su carrera, su trabajo. Uh -huh. Y no está segura si mi papá va a poder. Ella se siente insegura. Uh -huh. ¿Esa inseguridad la transmite a la bebé? Revisa. Es fácil. Sí. Bien. Ahora Marisol congela esa imagen y siéntate hasta allá atrás en las butacas como si estuvieras en el cine congélala te das cuenta de dónde viene esa inseguridad de la que hablamos al inicio ahora te das cuenta de dónde viene la tristeza bien ahora que te das cuenta puedes permitir que ella vaya que se pase ya no eres esa bebecita en el vientre materno ahora eres toda una ingeniera una mujer independiente sana, fuerte ¿estás lista para dejar ir esa experiencia que ya no hace falta? bien, entonces me entregas esa inseguridad que se gestó ahí me la llevo Bien, ahora yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu cabeza. Pon ahí esa tristeza. Como si mi mano fuera de con un imán grandote. Lo está atrayendo. ¿Estás lista? Ahora nos estamos llevando la inseguridad nos la llevamos, esa tristeza le corresponde a mamá, no a Marisol no a esa bebé, esa es de mamá la estamos sacando la estamos sacando, se va, se va se va, fuera fuera esa tristeza, ya no la queremos más ahí ahora descongela esa imagen y regresa ahí Ese espacio que ocupaba la tristeza y la inseguridad, puedes poner cosas lindas. Puedes poner una bicicleta, un lugar apacible. Puedes poner un campo, flores. ¿Qué estás poniendo ahí, Marisol? Mm. Cuéntame El jardín de mi abuelita Eso sí vale la pena ¿Es bonito? Sí eh, Mira qué bonito Tiene Muchos árboles uh -huh. Muchas flores mm. Está mi abuelito ¿Te sientes feliz estando ahí con el abuelo? Sí. ¿Le quieres dar un abrazo grande? Sí. Abrázale y dile todo lo que la, lo amas. Y escucha qué te dice el abuelito. Que ya no le duele nada. Mira qué bonito. 
¿Le quieres preguntar al abuelito si se encuentra en la luz? ¿Qué dice? Sí. Bien. Está con, con mi bisabuelita. Uh -huh. ¿Con su mamá? Ajá. Mira qué bonito. Está con mi abuelito Noé, uh -huh. el papá de mi abuelita. Uh -huh. ¿Significa que está con tus ancestros? Sí, está. Están todos. Mira qué bonito. ¿Ahora te das cuenta? Si el universo lo permite, pídele al abuelito, Agustín, que por favor te lleve a otro lugar, a otro momento, donde se hubiera iniciado la tristeza, si es que hay otro lugar. Yo quiero revisar si solamente fue una emoción transmitida por mamá en el vientre materno o viene de otro lado pídele al abuelito que por favor solicite autorización a la luz Tiene una, una casa. Una casa. Uh -huh. Ya muy viejita. Es muy viejita. Uh -huh. mm. El, su papá casi no, no lo abrazaba. Uh -huh. ¿Te está mostrando eso? Uh -huh. Uh -huh. Su papá es un hombre muy duro, serio. ¿Qué más te está mostrando el abuelo Agustín? Anda. ¿Tiene miedo? Pregúntele, pregúntele al abuelo por qué no se iba la luz. Está preocupado. ¿Y por qué? Está preocupado por mi abuelita. Pero dile que doña Cari va a estar bien. ¿Mm? Habla con él y explícale que todo está bien. Que no haya que preocuparse. Dime qué te dice. Me dice. Pero tu tía nena. Explícale al abuelito, Marisol, que estando en la luz dejará de preocuparse por medio mundo. Allá en la luz va a estar tranquilo y desde allá sí puede ayudar. Estando en la luz sí puede ayudar, desde la oscuridad no.
y dime todo lo que sucede le estoy diciendo que no se preocupe Ajá. que yo voy a estar pendiente de, de ellos Ajá. de mis primos que mi tío Trini ya no, no les va a hacer daño que esté tranquilo, que ellos van a estar bien Ajá. que estamos nosotros para cuidarlos eso, mira qué bonito con eso ya está tranquilo como para irse a la luz ahora dile al abuelito que vaya a la luz porque desde la luz le vamos a pedir un no uno, varios favores Se puso un sombrero. Se puso un sombrero. Sí. Uh -huh. Se ve guapo. Sí. <risa> claro. ¿Y ya está listo para irse? Sí. Desde la luz te puede acompañar. Los ancestros siempre nos acompañan, pero primero deben irse a la luz, porque desde el amor es más fácil. Ahí ya no hay preocupaciones. Ahora dime qué hace, qué está haciendo el abuelito. Bien. Dile mentalmente que se asegure de estar en la luz. Hoy has hecho algo muy lindo por el abuelo, ¿te das cuenta? Y ahora él va a hacer muchas cosas lindas por ustedes. Porque desde la luz es más fácil, ahí es donde está el amor. En la oscuridad solamente están las preocupaciones y el dolor. Y mira que fue lo, eso fue lo que te mostró, ¿cierto? Un papá duro, una casita vieja, ¿te das cuenta? Todas esas cosas son tristezas y nada más son muestra de la oscuridad. En la luz todo está bien. Ahora ve muy profundo Marisol. Viaja a través del tiempo y del espacio. Ve muy, muy profundo, profundo. Ve lejos, lejos, a través del tiempo. Y busca si hay otro motivo de esa tristeza e inseguridad actual. Uno, de muy profundo. Permite que tu espíritu lo encuentre. Dos, tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿cómo es ese lugar? ¿Y qué está sucediendo? Ay, como una guerra. No hay una guerra. Mm. Hay muchas... Mucha gente. Mucha gente. Ajá. Corriendo. Y me veo, me veo yo de lejos. Uh -huh. Ahí eres hombre o mujer. Mm. Soy mujer. Uh -huh. 
Veo... Veo que va huyendo. Soy mujer, voy huyendo. Uh -huh. Tengo miedo de... De algo, pero no sé qué es. Uh -huh. Revisa qué año sientes que es ahí. Lo primero que llegue a tu mente. ¿Qué años llega a tu mente? Mil trescientos. Ok. ¿Qué nacionalidad tienes ahí? Como... No sé, veo como egipcias. Dime, ¿contra quién pelean? Con... Con otras personas que vienen. ¿Cómo son? Mm. ¿Qué visten? Parrabos blancos. Como salvajes. Tribus, ¿qué son? Son traen hachas. Traen hachas. Traen algo en la cabeza. Sí, traen como un como una corona pequeña. ¿Y los de tu pueblo cómo visten? Estoy sin zapatos Sin zapatos Ajá. Tengo un Traigo un bebé. Traigo un bebé. Uh -huh. ¿Estás corriendo con ese bebé? Sí. ¿Qué es de ti ese bebé? Mi hijo. Mi hijo. Uh -huh. Ya sabes a qué, a qué tiene, a tienes miedo. Que me maten. Uh -huh. Estoy sola. ¿Tien? Nada más con él. ¿No tienes pareja? No. ¿Tu familia, tus padres? No. ¿No tienes a nadie? A nadie. ¿Ahí eres joven o vieja? Estoy joven. Uh -huh. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue a tu mente, ¿eso está bien? ¿Cómo sientes que te llamas? No sé. Está bien. ¿Sigues corriendo? Sí. ¿Cómo es tu ropa? Es... Tela envuelta blanca. Uh 
Sucia. Sucia. Mm -hmm. Traigo... Pulseras. Pulseras. Mm -hmm. Me acabo de esconder. ¿Y dónde te has escondido? Alguien me dijo dónde. ¿Ese alguien quién es? Es un nombre. ¿Lo conoces? No. Bien. ¿Por qué te dice dónde te escondas? ¿Solo por ayudar? Sí. Ok. ¿Quieres repetir lo que te ha dicho en ese idioma? Estaba gritando surdendan, surdendan, uh -huh. que entrara surdendan, significa entra, ajá, uh -huh. y dime, ¿ya ha pasado el peligro? No, ¿qué están haciendo esos hombres con taparrabo y hachas? Están peleando. ¿Con tu gente? ¿Con tu uh -huh. pueblo? ¿Han muerto varios? Sí. ¿Qué nacionalidad tienen ellos? Son los... Um, como de... Egipto O sea que los Tú eres También de Egipto No, yo soy como un mestizo Como un mestizo Ajá. ¿Y qué nacionalidad tienes tú? Yo soy de... Soy israelí. Uh -huh. Tú eres israelí y ellos son egipcios. Y dime, ¿ya ha llegado tu nombre a tu mente? No. 
está bien ahora ya estás escondida con el bebé uh -huh. el bebé está tranquilo no lo puedo ver está bien Adelántate un poco en esa vida y busca qué fue lo que sucedió con esos hombres que estaban atacando a tu pueblo. matar a las mujeres que tenían bebés quieren matar a las mujeres que tenían bebés y eso quién lo ordena ¿Y por qué un rey manda a matar a las mujeres? ¿También a los bebés? Sí. ¿Por qué? Porque no puede tener bebés. ¿Y por qué un rey daría esa orden tan terrible? Porque él no puede tener bebés con su esposa. ¿Y solo por eso? ¿Manda matar a los niños y a las mamás? Uh -huh. Dime, ¿qué nombre llega ahí? ¿Cómo se llama ese rey? David uh -huh. Y dime, ¿tú logras esconderte? Sí ¿Ya se fueron? Ya Bien. ¿Murió mucha gente? Uh -huh. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Quiero ir a buscar a Jesús. ¿Cómo? ¿Dijiste que vas a ir a buscar a Jesús? Bien. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que cura. 
Jesús el que cura. Y si vas con Él, ¿Él qué va a hacer por ti? Curar a mi bebé porque no llora. Curar a mi bebé porque no llora. Bien. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Voy caminando. Bien. ¿Sabes dónde está él? Está en un pueblo. ¿Y cómo se llama ese pueblo donde está? Ahora eres capaz de recordarlo todo Toda esa información está disponible para ti Todo llega con total claridad ¿En qué pueblo está ese Jesús que cura? Galilea Bien. y ya lo encontraste ya estás ahí sí ya estás hablando con él ¿Y qué le dices? Que cura a mi bebé. Uh -huh. ¿Y qué hace? Lo mete a un río, un lago. ¿Lo mete a un lago? Uh -huh. Uh -huh. ¿A qué te refieres con no hay nada? No hay nada en las sábanas. ¿Cómo así? ¿Quieres decir que no está el bebé? ¿Qué fue lo que sucedió? Revisa. Yo nunca tuve un bebé. Yo nunca tuve un bebé. Uh -huh. meter al lago me acabo de meter al lago uh -huh. y él dice que me va a limpiar él dice que me va a limpiar uh -huh. te llamo por tu nombre
Atenea me llamo. Atenea. Uh -huh. Atenea, ¿y cómo así que no tenías bebé? Cuéntame, para entender mejor. que me violaron ¿y quiénes fueron? muchos hombres ¿y esos hombres quiénes eran? No entiendo. No lo conozco. ¿Y por qué creías que tenías un bebé? Porque me decían que estaba loca. Me decían que estaba loca. Bien. Y ahora que llegas con Jesús, el que cura, ¿le pides que te ayude con ese bebé? Sí. ¿Es donde te das cuenta que no tienes ningún bebé? Uh -huh. ¿Y ahora qué hace contigo? ¿Te, te, ¿Te mete al lago? Sí. ¿Y luego qué hace? Está rezando. Ajá. Uh -huh. Dice que me va a limpiar. Dice que me va a limpiar. ¿Te va a limpiar rezando? Sí, me está echando agua en la cabeza. Uh -huh. Atenea, ¿los hombres que te violaron son de tu mismo pueblo? ¿A partir de ahí te empezaron a llamar loca? Sí. Bien. No me creían. ¿Que no te creían? Que me habían violado. Uh -huh. Y dime qué hace Jesús. ¿Ellos quiénes? Todos los que están con él. Todos los que están con él. ¿Sabes cómo se llama ese pueblo? Dice que van a ir a Jerusalén. Bien. ¿Y tú lo sigues? ¿Te vas con ellos a Jerusalén? Sí. Bien. Atenea, ¿te limpió Jesús ya? Sí. ¿Y ya estás bien? ¿Estás sana? Sí. Ya tengo zapatos. Ya tengo zapatos, ajá. ¿Ya pasó mucho tiempo desde que te sanó? Sí. Bien. ¿Y ahora dónde estás? Ayudo en una casa donde me quedo. Uh -huh. ¿Ayudas con qué?
con los deseos y quehaceres de la casa. Bien. ¿Y los dueños de la casa cómo se llaman? Ella se llama María. Uh -huh. ¿Y él? No, solo es ella. Está bien. Atenea, adelántate un poco en esa vida y busca otro momento importante. Busca otro momento así de importante o más. Tres, ya estás ahí. Y ahora cuenta. Tengo hijos. Tengo hijos. Uh -huh. Tres. Bien. ¿Y quién es tu esposo? Pedro. Bien. Atenea, mira los hijos, los ojos de Pedro. Míralos bien. Y dime si están presentes en la vida actual de Marisol. Sí. ¿Y quién es? Tiene la mirada de Walfred. Tiene la mirada de Walfred. Uh -huh. Bien. ¿Y Pedro a qué se dedica? ¿Qué hace ahí? El ganado. Uh -huh. Y hace construcciones. ¿Y qué construye? Casas. Bien. ¿Eres feliz con él? ¿Se aman mucho? Sí. Mira qué bonito. Ahora te das cuenta que siempre regresamos en grupo. Bien. Ahora adelántate en esa vida, Atenea. Adelántate un poco más y dime qué más sucede ahí. Ya estoy grande. ¿Cómo de cuántos años? Tengo 70. Tengo 70 años. Ajá. ¿Y tu salud cómo es? Muy bien. Ajá. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estoy... Por mis nietos. Uh -huh. Con Pedro. Uh -huh. ¿Y qué hacen? 
estamos sentados afuera de la casa. Bien. ¿Estás tranquila? Sí. ¿Te sientes bien ahí? Sí. ¿Tu casa es chiquita o es grande? Chiquita. Uh -huh. ¿Ya nunca más te volvieron a llamar loca? No. Bien. ¿Desde cuándo dejaron de llamarte así? Cuando me fui con Jesús. Bien. ¿Ya no has seguido viendo a Jesús el que cura? No. Bien. ¿Qué más me quieres contar de ahí que te parezca importante? Que no siento tristeza. No siento tristeza. Que uh -huh. soy feliz. ¿Antes sí sentías tristeza, Atenea? Sí. ¿Por qué? Porque nadie creía en mí. Porque nadie creía en mí. ¿Y por qué? Porque no tenía papá ni mamá. ¿Y que no te creían? Que me habían pegado y me habían violado. Uh -huh. Pero todo eso ya pasó, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasó con tus padres? No sé. Bien. Ahora ve al final de esa vida y dime cómo muere tu cuerpo ahí. En un sillón. ¿Mueres tranquila? Sí. ¿Y por qué mueres? ¿A causa de qué? De que Pedro ya no estaba. ¿Cómo así? Él murió antes. Él murió antes. ¿Y de qué murió Pedro? ¿Poco tiempo después mueres tú? Sí. ¿Y cuántos años tienes ahora que has muerto? 85. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? ¿Vas sola hacia la luz o alguien te lleva? Ahí está Pedro. ¿Viene a tu encuentro? Uh -huh. ¿Eso te hace feliz? Sí. ¿O no hay ninguna emoción? Sí, me hace muy feliz. Bien. ¿Y hacia dónde van? Caminando y todo blanco, bien. ¿Y ya, es, ya has llegado a la luz? Uh -huh. Bien. Atenea, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Que 
pero yo tenía esperanza. ¿De qué? De poder ser feliz. Que alguien me amara. Y que alguien me amara, ajá. Y entonces, ¿cuál fue el aprendizaje de esa vida de 1300 como Atenea? Que a pesar de todo lo que pasó, pude ser feliz. Que a pesar de todo lo que pasó, pude ser feliz. Uh -huh. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quisieras dar a Marisol que es tu misma esencia, pero en esta vida? Que ya no te preocupes. Ya no te preocupes. Todo va a salir bien. Todo, pues, todo va a salir bien. Uh -huh. que te aman hay muchos que te aman uh -huh. que debes de tener fe debes tener fe Atenea, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Marisol todo lo que sea tuyo que esté interfiriendo en esta vida actual sí. Bien. Marisol revisa qué se está qué está retirando Atenea que estaba interfiriendo tu experiencia en esta vida miedo se está llevando el miedo bien la inseguridad que tenía la inseguridad muy bien eso le corresponde bien Tristeza. La tristeza, bien. Ahora que te das cuenta de dónde venía esa tristeza, ya la puedes dejar ir, Marisol. Que se la lleve, que lo retire. Eso no es tuyo. Ahora ya sabes cuál era el origen de esa depresión, de esa inseguridad. Ya encontramos la causa. Ahora agradecele a Atenea lo que ha hecho hoy por ti, lo que te ha mostrado, todo lo que te enseño y despídete de ella. Yo también, Atenea, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora que está Atenea ahí en la luz, ¿quieres revisar si el abuelo Agustín sigue ahí? ¿Si está todo bien con él? Uh -huh. A ver, revisemos. Pues 
Sí. Bien. Ahora que está en la luz, ahora sí te puede dar un mensaje bonito. ¿Le quieres preguntar? Uh -huh. Veamos qué te dice. ¿Quieres repetir lo que te diga el abuelo? Dice que está bien, que ya no estemos tristes. Que ya no estemos tristes. Bromeando. ¿Anda bromeando? Sí. ¿Y qué dice? Le dice a mi mamá. Gela, no te preocupes, aquí está el pollo. <risa> ¿Y qué quiere decir con eso de que aquí está el pollo? Mi mamá tenía un gallo. Ok. Era su mascota. <risa> A mi papá. A mi papá le dice que se cuida mucho. Bien. Que él debe estar aquí fuerte porque él debe cuidarnos a todos. Uh -huh. Dile al abuelito que se asegure de estar en la luz, que no se esté preocupando por nada ni por nadie. Desde la luz es más fácil cuidar él directamente a nena, pero desde la luz, hazle saber que es importante esté ahí. Bien, bueno abuelo, Agustín yo también me despido de usted Siga su proceso en la luz y que la paz del universo lo siga acompañando siempre Desde la luz puede pedir autorización para venir a ayudar a nena Ahora Marisol, ¿estás lista para perdonar a papá los golpes, los maltratos, su falta de madurez para tratar a su primera hija? Perdonar no significa estar de acuerdo ni aceptar lo que pasó. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió. No, eso no es perdonar. Perdonar simplemente es dejar el pasado atrás para que no esté afectando el presente. ¿Tú quieres hacer eso hoy? Sí. Ahora que te das cuenta de dónde viene la tristeza, ¿estás dispuesta entonces a iniciar una nueva etapa en tu vida? 
con mayor entendimiento sí. bien hecho ahora trae a papá a tu pantalla mental tráelo ahí y dile Te amo. Y te perdono por todo. Te amo y te perdono por todo. También quieres perdonar a mamá por sentir ese miedo y esa inseguridad al estar tú en su vientre. Bien, entonces también perdona esa inseguridad natural que ella sintió en ese momento. Pero a pesar de ese miedo, eres muy fuerte. A pesar de ese miedo, eres muy fuerte. por tu tiempo por tu desvelo Marisol, ¿quieres pedirle perdón a Linda por lo que le hayas podido haber transmitido en su proceso de gestación? Yo no estaba preparada para eso Pero te amo y siempre te voy a amar Y siempre voy a hacer todo para mí Siempre Nunca te voy a dejar sola Perdón, si no he sido hasta ahora una buena mamá, o de repente te he decepcionado. Pero si en alguna vez te has sentido falta de afecto de mi parte. el amor y el espacio y el tiempo que necesites sé que mi trabajo me está quitando mucho tiempo muchos momentos que disfrutar pero lo hago por ti por querer darte una vida por querer tenerte aquí conmigo Todo mi esfuerzo que estoy haciendo, quiero que sepas que es por ti. Ahora, Mari 
sol lleva tu atención a tu cabeza donde está el chakra de la coronilla llena de ahí llena con mucha luz y cubre y conforme vamos llenando esos chakras te vas sintiendo libre tranquila porque ahora ya sabes de dónde viene y ya no tiene por qué seguir ahí esa tristeza ni esa inseguridad Llevamos también la atención a la frente y poco a poco empiezas a regresar al aquí, a la hora, a este espacio donde nos encontramos, llena de luz, el chakra que está en tu garganta, donde te puedes expresar libremente, el chakra que está en tu pecho llena de luz, también llena de luz, cubre la altura de los genitales también está otro chakra llena de luz y también cubre y ahora prepárate porque vamos a regresar en total bienestar en total alegría sintiéndote feliz sintiéndote diferente con una nueva oportunidad que el universo hoy te da porque ya tienes mayor entendimiento estamos regresando uno ¿estás lista Marisol? pon mucha alegría en tu corazón y esa culpa social que nos han hecho sentir a las mamás permite que se vaya no hace falta ya no estamos en esos tiempos antiguos donde las mamás solamente estábamos para cuidar hijos ahora también los cuidamos trabajamos, estudiamos y hacemos muchas cosas permite que esa culpa se haga chiquita, muy chiquitita ahora estamos regresando dos, te sientes muy feliz totalmente diferente estamos regresando tres recordando que estuviste con Jesús y te sanó allá en aquella vida seguimos regresando cuatro, te sientes totalmente en paz contenta para transmitir alegría a tu cuerpo y a los que te rodean seguimos regresando cinco, despierta ¿Qué has aprendido el día de hoy? <risa> Muchas cosas, ¿verdad? Sí. Mucha información. Mucho. Muy claro. Ahora te das cuenta de algo, ¿no? Sí, creo que uno tiene el poder de, de ser feliz. Pues La claro vida sin que sí. De lo demás. Claro que sí. Acuérdate, acuérdate. Ya encontramos nosotros el origen, ¿cierto? Ya sabes, ya entendiste. Allá era Atenea. Allá era una vida muy antigua, muy lejana, donde pasaron cosas difíciles, donde era otro tiempo, donde estábamos en otra situación. Ya entendiste, ok. Ese entra a tu inteligencia, lo procesas, lo dejas allá. Hoy tu espíritu, tu alma ha identificado que aquella vida es aquella vida y que esta vida es esta vida. Y entonces ahí es donde se divide, ya no tienes que cargar con lo de acá. Y eso está padre. Uh -huh. ¿Te gusta? Sí. Bueno, sí. entonces a ser feliz, porque si tú estás feliz, Linda está feliz. Uh -huh. Y todo camina bien. Y si tú estás con la culpa de, ay, es que esto, ay, es que no le doy tiempo, ay, es que el trabajo esto y lo otro, entonces estás proyectando eso y la niña lo recibe igual que cuando estaba tu mamá gestándote ¿te das cuenta? las emociones se transmiten mientras tú más seguridad todo está bien, todo camina bien para tener 
algo bonito que ofrecerle para también tener tiempo en las vacaciones claro para lo que para ti esté bien uh -huh. eso es lo importante ¿de acuerdo? sí bueno ¿quieres decir la fecha de hoy? sí es 24 24 de septiembre del 2016 quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web si le pongo cuadritos para que no se vea tu cara sí está bien ¿qué recomendación le darías a alguien que está como tú como este, teniendo pensamientos de tristeza como estabas antes como llegaste aquí yo recomendaría mucho que, que se acerquen a personas que los puedan ayudar Muchas veces pensamos que es bueno tener amigos, uh -huh. y yo fui una de esas personas, yo pensaba así. Yo decía, pues me refugio con mi amigo porque pues, como es mi mejor amigo, él me va a entender. Pero no sabemos también los problemas que pueda tener esa persona. Puede estar tal vez, inclusive hasta peor que nosotros mismos, y creemos que puede tener uso de razón y decir que todo lo que hice es verdad. Entonces, muchas veces nos cegamos a pensar y decir es que puede que la persona no es que no estoy loco o no necesito esa ayuda creo que todos la necesitamos creo que no es necesario llegar al borde de como yo te lo decía a lo mejor de buscar la salida fácil sino que todo tiene solución y, y pues primero hay que amarse uno mismo para poder buscar la ayuda que, que necesitas ay mira qué bonitas palabras ya está grabado ¿eh? <risa> Eso okay. está grabado. Quiero que lo vuelvas a revisar dentro de seis meses, un Muy año, bien. dos y tres. <risa>